അത്യുന്നതനായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും പിതാവുമായ ദൈവപിതാവിന് എല്ലാ മഹത്വവും സ്തുതിയും നമുക്ക് നൽകാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളിലും വാക്കുകളിലും ദൈവപിതാവിന് എല്ലാം മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ നാമം എക്കാലവും സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഇവിടെ ഒരു യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദുഷിക്കുന്നു വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളുടെ ജന്മവാസന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വഴി അവർ മലിനരാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു വളരെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയമാണ് നമുക്കതിനൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുക ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൂഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർ അവർ ദുഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ കാണാറുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ പലരും പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നതും ആകെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചൈന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവരെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ പഠിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാരമായെടുത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ ടെക്നോളജി പരമായ അറിവുകൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും മനുഷ്യൻ സാധാരണ ദൂഷിക്കാറില്ല മറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരുടെ അടുക്കൽ അവരുടെ സേവനം തേടിപ്പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായതോ ഭൗതികമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പരമായതോ അറിവുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവർ ജോലിക്കൊക്കെ ചെന്നാൽ അവർക്ക് അതിന് അറിവിനനുസരിച്ച് ആ അറിവ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ശമ്പളവും ലോകം നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല മനസ്സില്ല ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും അതിനെ ദുഷിക്കാറില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ ദുഷിക്കുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെയുമാണ് മനുഷ്യൻ ദുഷിക്കുന്നത് എന്താ ദുഷിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തെന്ന് അറിയണ്ടേ കാരണം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ദുഷിപ്പ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ ദുഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തങ്ങൾ ദുഷിക്കുന്ന എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് കരുതി തങ്ങൾ ദുഷിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതി തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയാൽ നിറഞ്ഞവരാണ് എന്ന് കരുതിയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പലരും ദൂഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തങ്ങൾക്ക് ദുഷിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദുഷിപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവരുമുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുഷിക്കുന്ന ഗണത്തിന് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പുറയിലെ രഹസ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ദാനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഭാഷൻ പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആദിയിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവന് സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി നന്മയും തിന്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനസ്സു വെച്ചാൽ നിനക്ക് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കും വിശ്വസ്തതാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ 
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് എന്നത് വേറെ കാര്യം അടിമത്തത്തിലായിട്ടും അടിമത്തത്തിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തൊരു വലിയ ഗണം അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി എന്നാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം അതായത് നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതായി അങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപത്തിനടിമയായി എന്ന് ദൈവം അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സത്യത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സാത്താലിൽ നിന്ന് എല്ലാ നുണയുടെയും പിതാവെന്നാണ് സാത്താൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അവനെ ദൈവപുത്രൻ വിളിക്കുന്നത് നുണയനെന്നും നുണയുടെ പിതാവെന്നുമാണ് അപ്പോൾ നുണയുടെ പിതാവായ നുണ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നുണ ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ സാത്താന്റെ നുണ വഞ്ചനാപരമായ നുണ സ്വീകരിച്ച് പാപം ചെയ്തു മനുഷ്യൻ റോമ മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ മഹത്വത്തിനായോഗ്യരായി അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ദൈവമഹത്വത്തോടുകൂടി അനന്തകാലം ദൈവത്തോടൊത്ത് വസിക്കണം അതിനാണ് ദൈവമക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശരീരത്തോടുകൂടെ വസിക്കണം എന്നാൽ ഈ മഹത്വത്തിന് മനുഷ്യനെ അയോഗ്യനാക്കിയത് അവൻ്റെ പാപമാണ് പാപം മൂലം അവനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജീർണതയാണ് ഈ പാപം അവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവൻ ചെയ്യാൻ കാരണം അവൻ മനുഷ്യൻ നുണ സ്വീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ നുണ നിറച്ച് മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ ദൈവമക്കളെ മുഴുവൻ വഞ്ചിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് സാധൻ യോഹനാൻ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് യേശു പ്രതിവചിച്ചു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ ആഠിമയാണ് അത് അടിമയായവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ഏത് പാപമായാലും ആ പാപത്തിൻ്റെ ആഠിമയാണ് അടിമ എക്കാലവും ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല പുത്രനാകട്ടെ എക്കാലവും വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് നാം ദൈവമക്കളാണ് ദൈവത്തോടൊത്ത് നിത്യം വസിക്കാനായി ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ജന്മം നൽകി സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ദൈവമക്കൾ അപ്പോൾ എക്കാലവും ദൈവഭവനത്തിൽ വസിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അടിമത്വം ഇല്ലാതാകണം പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അവൻ സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ദൈവഭവനത്തിൽ വസിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം യേശു കുറിച്ച് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ രക്ഷ നൽകാനായി വന്നു അവൻ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തുവെങ്കിലും പാപം നീക്കം ചെയ്തില്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിവില്ല എന്നിട്ടോ അവൻ രക്ഷണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല അത് അന്ന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനനേകം കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അത് വിശദമായി പട്ടി പ്രതിപാദിക്കാൻ അനേക ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ഈ അടിമത്തത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനങ്ങളിൽ പൗലോസിനൊരു വലിയ വിലാപം നമുക്ക് കാണാം റോമ ഏഴ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തില് ഞാൻ ദുർഭകനായ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ദുർഭകനായ മനുഷ്യൻ മരണത്തിനധീനമായ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ മോചിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് മരിച്ച അവൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്ന ദുർഭകനായ മനുഷ്യൻ ഈ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ നുണയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ മോചിപ്പിക്കും ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു വഴി ലഭിച്ച പാപമോചനത്തിൻ്റെ രക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഒരു അപ്പസ്തോലനായ ബൗലോസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പും ഈ വിമോചനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിച്ചു യോഹന എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടണം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുണ്ട് നാം അടിമത്തത്തിലാണ് പാപത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായതിനാൽ ജീർണതയുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് രോഗത്തിൻ്റെയും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അടിമത്തത്തിലാണ് ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് സത്യമാണ് ഇതനേ ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കാനും 
തെറ്റായ പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അനേകരെടുത്ത് ദുരുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണിത് നിങ്ങൾ സത്യമറിയണം സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്താണ് സത്യം അനേകർക്കിത് ആപേക്ഷികമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യവാനായ ദൈവപുത്രന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകും അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ജീർണതയുടെയും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അട്ടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും പൂർണ്ണമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി അനശ്വരരും അമർത്ഥരുമായി ദൈവത്തോടൊത്ത് നിത്യം വസിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കഴിയുന്നവൻ ദൈവപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകും അവൻ ദൈവവചനമാണ് അത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സത്യം യോഹനൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് അങ്ങവരെ സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് സത്യം അപ്പോൾ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായത് നുണയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായതാണ് നുണ അപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായത് പറഞ്ഞ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജഡത്തെ കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിച്ച് സ്വീകാര്യമാകിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ച് നിരന്തരം അടിമത്തത്തിലാഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് സാത്ത അവൻ ആ പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ നുണ പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച സാത്താനെ തകർത്ത് അവൻ തട്ടിയെടുത്തതെല്ലാം തിരികെ നേടി തിരിച്ചു വരാൻ വരണം എന്ന ദൗത്യവുമായി അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടം ദൈവം പുറത്താക്കിയത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ സാത്താൻ വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഉച്ചിഷ്ടമായ ഈ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ മിന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ അവൻ അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ദൈവമക്കൾ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും 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 സത്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ദൈവം സത്യത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം സത്യവാനായ ദൈവം അനേകം പ്രവാചകരെ അയച്ചു അഭിപ്രായർ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ടല്ല ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല ദൈവം സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകരിലൂടെയാണ് ദൈവമയക്കുന്ന പ്രവാചകരിലൂടെയാണ് ഭാവി പറയുന്നവൻ അല്ല പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് അത് കറയോ ചുടുവോ കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തോടും അഭിഷേകത്തോടും കൂടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സൂചിപ്പിക്കാനല്ല അവനെ നിയോഗിച്ച ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ പ്രവാചകർ വഴിയാണ് ദൈവം നമ്മോട് പഴയ കാലത്ത് സംസാരിച്ചത് മോശയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ അതിനുശേഷം ദൈവം പ്രവാചകരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ സത്യദൈവം പ്രവാചകരെ അയച്ചിട്ടില്ല അയച്ചതായി തെളിവുകളില്ല പിന്നീട് ദൈവം പ്രവാചകരെ അയക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്താണ് അത് പഴയ പ്രവാചകരെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ദൈവോധനം പറയുക പൂർവകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വഴി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിലും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അവസാന കാലമായില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പും ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവസാന നാളുകളിലും ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ സംസാരിക്കണം എന്നെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ജനത്തെ നുണയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെറമിയ ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ബലികളെ പറ്റിയോ ദഹന ബലികളെ പറ്റിയോ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവജനത്തോട് എൻ്റെ വാക്കനുസരിക്കുവിൻ 
നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് സത്യം അനുസരിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ജനവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ അതാണ് സത്യത്തിൻ്റെ വഴി ചരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും അവരാകട്ടെ അനുസരിക്കുകയോ കേൾക്കുക പോലും ഓ ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് തന്നിഷ്ടം പോലെ അവർ നടന്നു അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്നവർ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലല്ല നടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം അവരുടെ നടപ്പ് മുന്നോട്ടല്ല പിന്നോട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെ തുടർച്ചയായി എൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുക തുടർച്ചയായ ദൈവം പ്രവാചകരെ അയച്ചു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അടുക്കിലേക്ക് എന്നാൽ അവർ എന്നെ അനുസരിക്കുകയോ ശ്രവിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എത്രമാത്രം വേദനയോടെയാണ് ദൈവപിതാവിത് പറയുന്നതെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം പ്രത്യുത മർക്കടമുഷ്ടിയോടെ അവർ തങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരെക്കാൾ അധികം തിന്മ ചെയ്തു ആകയാൽ നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് പറയണം എന്നാൽ അവർ കേൾക്കുകയില്ല നീ അവരെ വിളിക്കണം എന്നാൽ അവർ വിളി കേൾക്കുകയില്ല നീ അവരോട് പറയണം തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാത്ത ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ജനമാണിത് സത്യം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് അത് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ പൂർവ്വീയ അടുക്കിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നൽകുകയാണ് സത്യം നൽകുകയാണ് എന്നാൽ അവരാരും ഈ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കേട്ട സത്യം സ്വീകരിക്കാനോ അതിന് വിധേയപ്പെടാനോ അതനുസരിക്കാനോ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് തന്നിഷ്ടം പോലെ പുറകൂട്ട് നടന്നു ഇതിൽ വേദനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ പ്രവാചകനിലൂടെ സ്വരത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ദൈവം സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രവാചകരെ അയച്ചു മനുഷ്യനെ അവരെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല മത്തായി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഈ എല്ലാവിധ തിന്മകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതർ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ ഇപ്രകാരം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യം നമ്മോട് പറയാ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് നമുക്ക് തരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ നമ്മെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച് നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ച പ്രവാചകന്മാരെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ദൈവജനം ശ്രവിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവവത്തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും അവർക്കെതിരെ എല്ലോവിധ ആരോപണങ്ങളും വ്യാജമായി പറഞ്ഞ് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ദൈവപുത്രൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ രക്തസാക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്തേഫാനോസിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപസോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴ് അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് സ്തേഫാനോസ് അന്നത്തെ സഭയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതാധികാര സംഘത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കുകയാണ് അന്നത്തെ സഭയുടെ തലവൻ മഹാപുരോധനാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഏഴ് ഡീക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ സ്തേഫാനോസിനെ വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് യേശുനാമത്തെ പ്രതി ദൈവപുത്രനുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതി എന്ത് വിരോധാഭാസ അതുകൊണ്ട് സ്തേഫാനോസ് പറയുക അന്നത്തെ പുരോഹിതരെയും അധികാരികളെ നോക്കി പറയുക മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരെ മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു തൊട്ട് മുമ്പ് ജർമ്യാ പ്രവചനം വഴി കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മർക്കടമുഷ്ടിയോടെ തന്നിഷ്ടം നോക്കി നടന്നവർ ഹൃദയത്തിലും കാതുകളിലും അപരിച്ഛേദിതരെ ആരെ വിളിക്കണേ പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ സഭാ അധികാരികളെ നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മല്ലിടിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ സ്തേഫാനസിന് പറയാം ഇത് പറയുന്നത് സ്തേഫാനസിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അത് അന്നത്തെ സഭാധികാരികൾക്കോ പുരോഹിതർക്കോ അവരുടെ അടിമകളായിരുന്ന ജനത്തിനോ മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
ഇത് തന്നെ ഇന്ന് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും നീ ശ്രദ്ധിച്ച് ഏതു പ്രവാചകനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പീഡിപ്പിക്കാത്തതായി നീതിമാനായവന്റെ ദൈവപുത്രന്റെ ആഗമനം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചവരെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ദൈവം സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ ഇന്നോളം അയച്ച പ്രവാചകരെ അവർ അയക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളും പുരോഹിതരും അധികാരവർഗവും എല്ലാം പീഡിപ്പിച്ചു വധിച്ചു അവരെ എതിർത്തു ഇത് ദൈവവചനത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സത്യത്തെ എതിർത്തവരാണ് സത്യത്തെ ദുഷിച്ചവരാണ് ഈ ചെയ്തവരല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രായം നമ്മൾ കണ്ടു നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വിലപിക്കുന്നവരാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പൗലൂസിനെ വിലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മരണത്തിന് അധീനമായ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ മോചിപ്പിക്കും തൊട്ട് താഴെ അവൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ വിമോചനം അപ്പോൾ ഈ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നൊരു വലിയ വിലാപമുണ്ട് റോമ എട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആദ്യഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന പുത്രത്തിലബ്ധി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആന്തരികമായി വിലപിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയല്ല താൻ കാണുന്നതിന് ഒരുവൻ എന്തിനു പ്രത്യാശിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രത്യാശയായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് വന്ന യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല ഇത് അതിനുശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതേ ദൈവപുത്രൻ നമുക്ക് വിമോചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നൽകാനിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം നമുക്കൊരു രക്ഷ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം നാം മനുഷ്യൻ അടിമത്തത്തിലാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം അപ്പോഴാണ് ഈ വിലാപം ഉയരുള്ളൂ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള വിലാപം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യമറിയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയത് യോഹനാൻ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഇപ്പോൾ കഴിവില്ല സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കും ഇതും അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പന്തക്കു സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമോ ആരും സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ആരും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും പുത്രനുമായി തീരുന്നവരെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഇതുവരെ വന്ന് ആരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരം വർഷമല്ല ഇത് നയിക്കപ്പെടുന്ന അവസാന കാലത്താണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നാം നയിക്കപ്പെടുക ഇപ്പോഴാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുക ഇപ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക അപ്പോൾ സത്യാത്മാവ് നമ്മെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സമയമാണ് അവസാന കാലം അപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ എങ്ങനെ നയിക്കപ്പെടുക യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമോ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ നമുക്ക് ദൈവോധനം വിശദീകരിച്ച് തരുമോ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ദൈവോധനം തുറന്നു തരുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ യേശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അവൻ രണ്ടാം വരവിൽ പ്രസംഗിക്കില്ല ദൈവപുത്രൻ രണ്ടാം വരവിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല അവൻ്റെ സ്വരം തെരുവി ഇതിൽ കേൾക്കില്ല അവൻ സ്വരം ഉയർത്തില്ല എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചല്ല അവൻ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം ഒന്നാം വരവ് അവൻ നേരെ വിപരീതമാണ് ചെയ്തത് അവൻ സ്വരം ഉയർത്തി അവൻ്റെ സ്വരം തെരുവീതിയിലും
ദൈവം ഒരുവനെ ദൗത്യം നൽകി ദൈവപുത്രൻ ഒരുവന് തൻ്റെ ദൂതനായി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മുമ്പേ അയക്കുക അവനാണ് സദ്വാർത്തയുടെ ദൂതൻ അവൻ അയക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ അവൻ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാനായി അവനെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനാണ് അത്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ജോസഫ് പൊന്നാർ ഇതിനു മുമ്പ് അയക്കപ്പെട്ട സകല പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അയക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ അധികാരവർഗവും പുരോഹിതരും ജനങ്ങളും പീഡിപ്പിക്കുകയും എതിർക്കുകയും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പോലെ ഈ പ്രവാചകനെയും ഇന്നുള്ള അധികാരവർഗവും പുരോഹിതരും ഈ എതിർക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ദൈവോധനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെടുന്ന മുൻകൂട്ടി തന്നെ കുളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം വഴി ഞാൻ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനായി ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ആ ദൗത്യം ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൗത്യമല്ല നമ്മൾ കണ്ടു കാര്യം അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമേ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് അനേക സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് പൗലോസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഇത് രണ്ടാം മരവിൽ യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല ഇത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഇത് സദ്വാർത്ത ദൂതൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദൂതൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാത്തവർക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ പാപവും ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവണത ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്കും തങ്ങളുടെ അധികാര സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്കും ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അവരവിടെ സിംഹാസനങ്ങൾ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൂതൻ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ദൗത്യമാണ് ദൈവവചനം നമ്മൾ കണ്ടു വചനമാണ് സത്യം ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തരുക സത്യം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തരുക ഈ ദൗത്യവുമായി അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് സദ്വാർത്തയുടെ ദൂതൻ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതെങ്ങനെയാ വെളിപ്പെടുത്തുക മർക്കോസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് യേശു പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായി സമയം പൂർത്തിയായി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരം വർഷം വീണ്ടും കിടന്നു പോയില്ലേ അപ്പൊ സമയം പൂർത്തിയാ അത് അവസാന കാലത്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കോമൺ സെൻസ് മതി അപ്പൊ സമയം പൂർത്തിയായി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉൽസൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം ചരിത്രമല്ല അത് എന്തേക്കും പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പൊരുളും മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായപ്പോൾ സമയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതിപ്പോഴാണ് അവസാന കാലത്താണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കും അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമിൻ അപ്പോൾ സമയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷമാണ് സദ്വാർത്ത അതിൽ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അനുതപിക്കണം അത് മനസ്സിലാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ദൈവപുത്രൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അവനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഇന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവും പ്രസംഗിച്ചാണ് ദൈവപുത്രൻ യേശു കുറിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചവനാണ് ദൈവപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഏക സത്യ ദൈവമായ പിതാവിൻ്റെ സത്യവചനം മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു വിഷയവും ദൈവരാജ്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളെന്നും അഭിഷിക്തരെന്നും കരുതി തങ്ങളെ തന്നെ സിംഹാസനങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കായിട്ട് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എത്രമാത്രം ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിലും അടിമത്വത്തിലും അന്ധതയിലുമായിരുന്നു ആ അധികാരവർഗവും പുരോഹിതരും എന്ന് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഇത് ഇന്ന് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു മത്തായി അഞ്ച് പതിനേഴ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവരങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് ഇവൻ മോശയുടെ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇവൻ ദൈവം മോശയുടെ നൽകിയ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അയക്കപ്പെട്ടവനല്ല ഇവനൊരു വഞ്ചകനാണ് ഇവൻ ജനത്തെ വഴുതെറ്റിക്കുന്നവനാണ് ഇ
എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുക അല്ല ഞാൻ നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാൻ അല്ല വന്നത് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവർ ദൂഷിച്ചു അസാധുവാക്കാനല്ല പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് മോശവിടെ ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പന രക്ഷകൻ വരുന്നത് വരെ മോശ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം രക്ഷകൻ വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ വാക്കാണ് കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ പുരോഹിത വർഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്ന മോശ വഴി തന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു മോശയാണ് അത് എഴുതി വെച്ചത് രക്ഷകൻ വരുമ്പോൾ രക്ഷകൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം പക്ഷെ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ മുഴുവൻ എതിർത്തു അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് മുഴുവൻ ദൂഷിച്ചു അവർക്ക് അവൻ പറയുന്നത് എതിർക്കാൻ ദൈവവചനത്തിലൂടെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവനെ ആക്രമിച്ചു ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വലിയ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണല്ലോ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ തെറ്റ് ആഡ് ഹോമിനം എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെ എതിർത്ത് അതിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അത് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച് ഈ എതിർത്ത് ഈ വാദമുഖത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പാഴ് ശ്രമത്തെയാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കണേ അതാണ് അന്ന് അവർ ചെയ്തത് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ തെറ്റല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ ദൈവം അതിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയവർ അവൻ്റെ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയവർ അവനെ ആക്രമിച്ചു വ്യക്തിപരമായ ദൈവപുത്രനെ ആക്രമിച്ചു അവൻ പിശാചാണ് അവൻ വ്യവചാരിയുടെ സ്നേഹിതനാണ് അവൻ ചുങ്കകാല സ്നേഹിതനാണ് അവൻ ഇവിഞ്ഞുകൂടിയനാണ് അവൻ ബോധനപ്രിയനാണ് എന്തെല്ലാം വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പൂർണമായവ വരുമ്പോൾ അപൂർണമായത് മാറണം യേശു ക്രിസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിയമത്തെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വന്നത് അത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് പൂർത്തിയായാലും നമ്മൾ കണ്ടു സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന അവസാന കാലത്താണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പല്ല നിങ്ങൾ ദൈവദിനം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അനേകം ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ അവസാന കാലം വരെ മുദ്രവിധമായിരിക്കും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളിപ്പെടുന്ന അവസാന കാലത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും പൂർത്തിയാക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്താണ് പൂർണ്ണമായവ ഉദിക്കുമ്പോൾ അപൂർണമായവ അസ്തമിക്കുന്നു അസ്തമിക്കണം അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാത്തപ്പോൾ അപൂർണമായവയും വികലമായവയും മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണമായവ മനസ്സിലാകില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെ അവർ ദൂഷിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നോളം മനുഷ്യന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യൻ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾ അവകാശമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാർത്ത അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമേ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതാണ് സദ്വാർത്ത അതിലൂടെയാണ് ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക ഈ ദൗത്യവുമാണ് ദൈവപുരുവിന് അയച്ചത് ഏശ അറുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ എൻ്റെ മേലുണ്ട് പീഡിതരെ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേശയ പ്രവാദനെ കുറിച്ചാണ് ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും തടവുകാർക്ക് മോചനവും ബന്ധിതർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ കൃപാവത്സരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിനവും പ്രഘോഷിക്കാനും ഇതൊന്നും യേശു കുറിച്ച് ചെയ്തില്ല പ്രതികാര ദിനം അന്ത്യകാലത്താണ് അന്ത്യകാലത്തായി പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രഹോഷിക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ തീരുമാനം എടുക്കാനും അനുദവിക്കാനും പ്രതികാരത്തിൽപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദിനവും പ്രഘോഷിക്കാനും വിലപിക്കുന്നവർക്ക് സമാശ്വാസം നൽകാനും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ദേശയ പ്രവാചകന് ഈ അവസാന കാലത്ത് ദൈവം നൽകി അയച്ച ദൗത്യം ഇതാണ് ജോസഫ് പൊന്നാർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഒന്നാം വരവിൽ ദൈവപുത്രൻ്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകാതെ പോയവർ അന്നത്തെ പുരോഹിതരും അധികാരികളും ജനവും അവനെ പീഡിപ്പിച്ചു എതിർത്തു അവനെതിരെ സകല വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം അവൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തെളിവ് നമുക്ക് അപ്പോൾ സോലോ പ്രവർത്തനം കാണാം പൗലോസുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ അവനെ കുരിശ് തറയ്ക്കുമായിരുന്നില
അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ അവർ അതിനെ ദുഷിച്ചു അവരെ എതിർത്തു അപ്പോൾ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം ഈ ലോകത്ത് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ സദ്വാർത്ത സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഇന്ന് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അത് മനസ്സിലാകാത്തവർ അതിനെ ദുഷിക്കുന്നു ഇടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അനേകം നോട്ടീസുകളിലൂടെ അനേകം വാമൊഴിയിലൂടെ അനേക രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഈ സദ്വാർത്ത ദുഷിക്കുന്നു എന്താ കാരണം അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടവരും കേൾക്കാത്തവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ സദ്വാർത്തയെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ എതിർക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് പറയ പറയാൻ ദൈവം അയച്ചവനെയും അത് പറയുന്നവരെയും ദൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലോത്തരം വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു അതാ യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ ഈ എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഈ എല്ലോ തരത്തിലുള്ള ദൂഷണങ്ങൾ എല്ലോ തരത്തിലുള്ള തിന്മകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജമായി പറയും എന്താ കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലോ കാര്യങ്ങളെയും അവർ ദൂഷിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ യുവദാസ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാകാത്തതിന് കാരണം അത് പരിശോധിക്കണ്ടേ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ദൈവപുത്രൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഈ എന്തേ അന്നത്തെ പുരോഹിത വർഗത്തിനും അധികാരികൾക്കും മനസ്സിലായില്ല അതിനു മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്തേ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായില്ല എന്തേ ഇന്ന് സദ്വാർത്ത പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അനേക കാലം വിശ്വാസികളായി തുറന്നവർ പോലും ഇന്ന് അതിനെ ദുഷിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ദുഷിപ്പുകൾ പരത്തുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ അവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്താ മനസ്സിലാകത്തിന് കാരണം ഇവിടെ ഈ സദ്വാർത്ത കേട്ട് വിശ്വസിച്ച അനേക കാലം വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരിൽ ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പുറത്തു പോയി അതിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുകയും എല്ലോത്തരം വ്യാജ ആരോപണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തതിന് കാരണം എന്താ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ പതിനെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദുഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് അന്നത്തെ യഹൂദ പുരോധർ തിരിച്ചറിയുകയും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയവർ ചെയ്തോ ഇല്ല പിന്നെന്താ അവർ ചെയ്തത് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദുഷിച്ചു അത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എതിർത്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും സമ്മതിക്കുകയില്ല അതിന് ചെറുതാകണം അതിന് മനസ്സില്ല തങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും വലിയ അറിവുള്ളവരുമാണല്ലോ തങ്ങൾ ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരാണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ദൂഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ന് ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ അതിനെ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകാത്തവർ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് സദ്വാർത്തയെ ദുഷിക്കുന്നവർ എന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തെല്ലാം ദുഷിപ്പ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ അവൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിനെതിരെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കെതിരെ അവർ പ്രഘോഷിച്ച സുവിശേഷത്തിനെതിരെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എത്രമോത്രം സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം യോഹനാൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇതാരെക്കുറിച്ച് യേശുക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുമോ അതാരുമാകട്ടെ അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രമിക്കില്ല അവർക്കത് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവർ ദുഷിക്കും പിലിപ്പി മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത് എന്നാൽ പലരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നത് നാശമാണ് അവരുടെ അവസാനം നാശമാണ് അവരുടെ അവസാനം ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ദൈവം നുണ പറയില്ല ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം ലജ്ജാകരമായതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു വളരെ കൃത്യമാണ് ലജ്ജാകരമായതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഭൗമികമായത് മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നൊരു രക്ഷകനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പൗരത്വമുള്ളവരായത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭൗമികമായത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ലജ്ജാകരമായതിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ലജ്ജാകരം ആയതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നതിനാൽ ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്നതിനാൽ നാശമാണ് അവരുടെ അവസാനമെന്നതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല കാരണമാണ് യേശുക്രിസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രമിക്കും സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ സത്യം ശ്രമിക്കും സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ സത്യം സ്വീകരിക്കും അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് യോഹനാൻ നാല് അഞ്ച് ആറ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ലൗകികമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകം അവരുടെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പത്തും മഹത്വവും സുഖവും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ വാക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ നമ്മുടെ വാക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അതിനും പറയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകം ലൗകിക വിജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ വാക്ക് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇതുവഴി സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയും അസത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ആത്മാക്കളും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ അസത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവർക്ക് സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെ അവർ ദുഷിക്കും വീണ്ടും യേശുക്രിസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യോഹനൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു കഴിവ് വേണം അത് ബുദ്ധിശക്തിയല്ല ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് വേറെ തെളിവ് വേണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രവിച്ച അനേക കാലം നിയമം പഠിച്ച ബുദ്ധിമാന്മാരായ പണ്ഡിതർക്കും പരിസേർക്കും പുരോഹിതർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല വിദ്യാവിഹീനരെന്ന് അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പാവപ്പെട്ട മുക്കുവന്മാരായ കർത്താവിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കഴിവില്ലാത്തവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു കഴിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെ അവർ ദൂഷിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ രണ്ട് കോറും ദോസ് നാല് രണ്ട് നാല് ഞങ്ങൾ ആരെയും വഞ്ചിക്കുകയോ ദൈവവചനം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് അന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവം സദ്വാർത്ഥമായി അയച്ചവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രത്യുത സത്യം തെളിവായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങളെ ദൈവസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പം നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് നാശമാണ് അവരുടെ അവസാനം അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമാണ് 
ഇവിടെ സദ്വാർത്ത പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ അനേകം ദൂഷകർ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് മൊത്തം നിഗൂഢമാണ് മൊത്തം നിഗൂഢമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ അപ്പം അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതവർ ആരും കാണുന്നുമില്ല തങ്ങൾ അന്ധരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്ന് തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷം അതാണ് സദ്വാർത്ത ദൈവപുത്രൻ്റെ മഹത്വം നാം സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് സദ്വാർത്ത ഈ സദ്വാർത്തയുടെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് അന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്ധരായവർക്ക് അന്ധരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അന്ധരായ മാർഗദർശികൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ദൃശ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവർ ദുഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദുഷിക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലാകാത്തതാണ് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആടുകളിൽ പെടുന്നവരല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ദൈവപുത്രൻ്റെ സ്വരം വിശ്വസിക്കാത്തതിന് കാരണം അവൻ്റെ ആടുകളിൽ പെട്ടവരല്ല എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ സ്വരം ശ്രമിക്കുന്നു എനിക്ക് അവയെ അറിയാം അവ എന്നെ അനുഗമിക്കും അത് മാത്രമേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ ആടുകൾ ഈ ലോകത്തിലും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന് കൊടുത്തവരെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പല സ്ഥലങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതാണ് അവൻ്റെ ആടുകൾ അവയ്ക്ക് മാത്രമേ അവൻ്റെ സ്വരം ശ്രമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവയ്ക്ക് മാത്രമേ അവൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അവയ്ക്ക് മാത്രമേ അവനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അവയെ അനുഗമിക്കും ആര് തടഞ്ഞാലും അവൻ്റെ ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആടുകളിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഈ സ്വരം ശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അവർ ദുഷിക്കും അപ്പം ദുഷിക്കുന്നവരാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് നാല് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അടുത്തൊരു കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്കാകട്ടെ എല്ലാ മുഖങ്ങളിലൂടെ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം രഹസ്യമാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം നൽകപ്പെടാത്തവർക്ക് ആ ദൈവരാജ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നൽകപ്പെടാത്തവരുണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവർ മനസ്സു തിരിഞ്ഞ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവോധനം കേൾക്കണേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ രഹസ്യങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഏത് ദൈവരാജ്യം എന്താണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സദ്വാരത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലോ കാര്യങ്ങളെയും അവർ ദൂഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ സദ്വാർത്ത കേട്ടവരും കേൾക്കാത്തവരുമായി ദൂഷിക്കുന്നവർ ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൂഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാല് മൂന്ന് നാല് ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു അങ്ങനെ കാലം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവസാന കാലമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ പ്രബോധനം ഉത്തമവും പൂർണ്ണവുമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉത്തമമായ പ്രബോധനം ഈ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ 
ജനങ്ങൾ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരും അവരത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനോട് സഹിഷ്ണുത പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേൾവിക്കിമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുകയാൽ അപ്പോൾ ഉത്തമമായതല്ലാത്ത എന്നാൽ കേൾവിക്കിമ്പമുള്ളത് അതെന്തായിരിക്കും തങ്ങളുടെ ജഠത്തിന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് തങ്ങളുടെ ജഡിക താല്പര്യങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കേൾക്കാൻ വളരെ ഇമ്പമുണ്ട് ഈ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുകയാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കു ചേർന്ന പ്രബോധകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടും അവർ സത്യത്തിന് നേരെ ചെവിയടച്ച് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരി അപ്പൊ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവപുത്രന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനു നേരെ ചെവി അടയ്ക്കും എന്നിട്ട് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാൻ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെ അവർ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്ന് ഗോരിന്ദോസ് രണ്ട് ഒന്ന് എട്ട് സഹോദരരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് വാഗ്വിലാസത്താലോ വിജ്ഞാനത്താലോ അല്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമോ സദ്വാർത്ത അതൊന്നും വാഗ്വിലാസമല്ല അതൊന്നും വിജ്ഞാനമല്ല ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്താൽ കേൾവിക്കാരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവം പറയുന്നത് എൻ്റെ വചനവും പ്രസംഗവും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നവ ആയിരുന്നില്ല ഭൗതിക വിജ്ഞാനം കൊടുത്ത് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ വശീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അത് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പ്രത്യുത ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വേണം ആത്മീയ മനുഷ്യനാണിത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ജഡികമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ആത്മീയമാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷിക വിജ്ഞാനമാകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാകാനായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ സദ്വാർത്ത പ്രഘോഷിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിയോൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ലോകത്തിലെ മാനുഷിക വിജ്ഞാനങ്ങളല്ല ഭൗതിക വിജ്ഞാനമല്ല അങ്ങനെ ആകരുത് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷിക വിജ്ഞാനമായിരിക്കരുത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാനുഷിക വിജ്ഞാനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവർക്കാർക്കും വിശ്വാസമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക വിജ്ഞാനമല്ല മാനുഷിക വിജ്ഞാനമല്ല എന്നാൽ പക്വമതികളോട് ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം പക്ഷെ ലൗകിക വിജ്ഞാനമല്ല ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നാശോന്മുഖരായ അധികാരികളുടെ വിജ്ഞാനവുമല്ല തിയോളജിയുമല്ല തത്വശാസ്ത്രവുമല്ല ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പസ്തോൽമാർ പ്രസംഗിച്ചതും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ സദ്വാർത്ത പ്രഘോഷിക്കാൻ ദൈവമായച്ചവൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനമോ തിയോളജിയോ തത്വശാസ്ത്രമോ ലൗകിക വിജ്ഞാനമോ അല്ല അതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരിക്കണം അത് തിരിച്ചറിയാൻ വിവേചനം കിട്ടണം വിവേചിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന് വരം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ലൗകിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സദ്വാർത്തയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവീക ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ദൂഷിക്കുന്നു രഹസ്യവും നിഗൂഢവുമായ ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ധ്യാനിക്കണേ ഇത് ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത അത് രഹസ്യമാണ് അത് നിഗൂഢവുമാണ് ദൈവം മറച്ചു വെച്ച രഹസ്യം അപ്പോൾ ദൈവം മറച്ചു വെച്ച പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പുതുമയാണ് അത് ഞങ്ങളെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം വഴി കിട്ടിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവയെ ദുഷിക്കുന്നവർ 
നമ്മുടെ മഹത്വത്തിനായി യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരികളിൽ ആർക്കും അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ ദൈവജനത്തിലെ ഒരധികാരിക്കും ഒരു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനും യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചതോ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചതോ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവ അവർ ദൂഷിച്ചു സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ കർത്താവിനെ അവർ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രസംഗിച്ചത് അന്നത്തെ പുരോഹിതർക്കും അധികാരികൾക്കും പണ്ഡിതർക്കും പരിസേകർക്ക് സതുക്കായർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചത് എന്ന് അവർ അവനെ ദുഷിച്ചത് എതിർത്തത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവ ദൈവത്തിന് നിഗൂഢമായ രഹസ്യമായ ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അതിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പൂർണ്ണത സദ്വാർത്തയിലൂടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ദുഷിക്കുന്നവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തം ഒന്ന് കോരും ദോസ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിൻ്റെ വചനം ഭോഷത്തമാണ് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിത്രമായി വിശ്വാസികൾ വായിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിസ്തൃതമാണ് വഴി വിശാലമാണ് അനേകർ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് വിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ അത് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ വിനാശത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അനേകർ അതിലേ പോകുന്നു ഇത് വളരെ മിനുസമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അവർ ജഡത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോഹമോഹങ്ങൾ പുറകെ പോയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ സ്മൂത്താണ് ഈ വഴി വിശാലമാണ് വഴി അനേകർ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിൻ്റെ വചനം പോഷത്തമാണ് രക്ഷയിലൂടെ ചരിക്കുന്ന നമുക്കോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്രേ വിജ്ഞാനികളുടെ വിജ്ഞാനം ഞാൻ ദൈവം നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് പലരും ദൈവവനത്തെ ദൂഷിക്കണേ തങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലരും ദൈവവനത്തെ ദൂഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ വിജ്ഞാനത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും വിവേകിയുള്ള വിവേകം ഞാൻ നിഷ്ഫലമാക്കും ഇതെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന സമയമാണ് അന്ത്യകാലം എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ വിജ്ഞാനി എവിടെ നിയമജ്ഞൻ എവിടെ തിയോളജി എവിടെ ഈ യുഗത്തിൻ്റെ താർക്കികൻ എവിടെ ലൗകിക വിജ്ഞാനത്തെ ദൈവം പോഷത്തമാക്കിയില്ലയോ അതാക്കുന്ന അവസാന കാലത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ലൗകിക വിജ്ഞാനത്താൽ അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ലൗകിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അതിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനേകർ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നു ലൗകിക വിജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാൻ കഴിയുകയുമില്ല തന്മൂലം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭോഷത്വം വഴി രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി രക്ഷിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് അവിടെന്താണ് അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സ് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭോഷത്വത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഭോഷത്വമായി കണ്ട് ലൗകിക വിജ്ഞാനം മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ലൗകിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാകില്ല തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവരെ അവർ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്ന് കോരും ദിവസം മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ആരും ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ആകേണ്ടതിന് തന്നെ തന്നെ ഭോഷനാക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങൾ ആഴം വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ ഒരേ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ താൻ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് കരുതുന്നവനാണ് ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് തന്നെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനിയാകാൻ ദൈവത്തിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം അതിന് 
ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോഷനാക്കണം തന്നെ 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 പോഷനാക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിന് പോഷത്തമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ പോഷനാക്കുന്നവനാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനിയാന്ന് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തിരസ്കരിച്ച് താൻ ജ്ഞാ വിജ്ഞാനിയാണ് താൻ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നവൻ ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ദൈവത്തിന് പോഷത്തമാണ് ഇതൊക്കെ കർത്താവ് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ ബുദ്ധിശാലികളെ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുവെന്നും ബുദ്ധിശാലികൾ ആലോചനകൾ വ്യർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൗകി വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവോധനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ അതിനെ ദുഷിക്കും വെളിപാട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആത്മാവ് സഭകളോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴൊക്കെ വിളിച്ചു വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവവചനം കേൾക്കാനായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെവിയുണ്ട് ഈ ചെവിയില്ലാത്തവന് മനസ്സിലാകില്ല അവൻ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദാനിയല്ല പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഞാൻ കേട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് ദാനിയലിനോട് ഗബ്രിയേൽ പ്രവാചനം കാണിച്ചത് മുഴുവൻ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദാനിയൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പൊരുൾ എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ദാനിയലെ നീ നിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുക ഈ വചനം അവസാന ദിനം വരേക്ക് മടച്ച് മുദ്ര വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അന്ത്യകാലം വരെ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല തുറക്കപ്പെടില്ല അനേകർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിർമ്മലരാക്കി വെണ്ണയിട്ടരാക്കുകയും ചെയ്യും എപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ത്യകാലത്ത് എന്നാൽ ദുഷ്ടർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കും അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല ജ്ഞാനികൾ ഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനികൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവർ അല്ലാത്തവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാത്തവർ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവീക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തവർ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവർ തങ്ങൾ പണ്ഡിതരാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും തങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുക പക്ഷെ അവർ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോൾ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല യൂദാസ് ഒന്ന് പത്ത് ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദുഷിക്കുന്നു വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജന്മവാസനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വഴി അവർ മലിനരാവുകയും ചെയ്യും സുഭാഷിതങ്ങൾ എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നതും അറിവുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയും മനുഷ്യരെ നിങ്ങളോടെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയുമാണ് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അല്പബുദ്ധികളെ വകതിരിവ് പഠിക്കുവിൻ ഘോഷരെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ കേൾക്കുവിൻ ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉത്തമമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഉത്തമമാണ് ഈ എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടും ഞാൻ സത്യം വചിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വാക്കുകളെല്ലാം ദൈവവചനമാണ് തിന്മ എൻ്റെ അധരങ്ങൾ കരോചകമാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നീതിയുക്തമാണ് വളച്ചൊടിച്ചതോ വക്രമോ ആയി ഒന്നും അതിലില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവന് അവർ റിജുവാണ് ഗ്രഹിക്കാത്തവന് വളച്ചൊടിച്ചതായും വക്രമായും ഒക്കെ തോന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നവന് അവ റിജുവാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചതായും മലീമസമാക്കിയതായും ഒക്കെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഗ്രഹിക്കുന്നവന് അവർ റിജുവാണ് അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല അത് നുണയാണ് അത് വളച്ചൊടിച്ചതാണ് അത് വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ദുഷിക്കാറുണ്ട് എന്താ കാരണം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനവർ റിജുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ അറിയാൻ ക
മുപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത് യേശയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം പൂർത്തിയാകേണ്ടതിനാണ് ഇത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം ആര് വിശ്വസിച്ചു ഇതിന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങളല്ല കർത്താവിൻ്റെ ഭൂജം ആർക്കാണ് വെളിപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഭുജം വെളിപ്പെടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് യേശയ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കുകയും ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മോശ ഈജിപ്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു മോശ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക എന്ന് എബ്രാഹിമുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അറിയിച്ച് ഈ മോശയെ വിട്ട ദൈവം തന്നെ പറവോയെ കഠിന ഹൃദയനാക്കി എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണിത് ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് പരിണിത ഫലം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ദൈവം കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ ഈ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ദൈവം ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയാൽ ഈ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും അനുദപിക്കും അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല അപ്പം ദൈവം കണ്ണുകൾ അടച്ചവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു രണ്ട് ദിവസമണിക്ക രണ്ട് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ നിയമനിഷേധിയുടെ ആഗമനം ഈ എല്ലാ ശക്തികളോടും വ്യാജമായ അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാനും അങ്ങനെ രക്ഷപ്രാപിക്കാനും വിമുഖത കാണിക്കുകയാൽ നശിച്ചു പോകുന്നവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന അനീതികളോടും കൂടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാനും രക്ഷപ്രാപിക്കാനും വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർ മനസ്സില്ല സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാനും അങ്ങനെ രക്ഷപ്രാപിക്കാനും വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരെ കാണിക്കുകയാൽ നശിച്ചു പോകുന്നവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന അനീതികളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും കൂടിയായിരിക്കും അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരം അതിനാൽ വ്യാജമായതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം ദൈവം അവരിൽ ഉണർത്തും ഇത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അപ്പൊ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തന്നെ ഒരു മിഥ്യാബോധം നൽകും വ്യാജമായതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് വ്യാജമായതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അവർ ദുഷിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് എന്നതിന് കാരണങ്ങൾ ദൈവം അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി കണ്ടുപോണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഏതായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ദൂഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഏത് ആത്മാവാണെന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ നിന്ദിക്കാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ദുഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ ദുഷിക്കുന്നത് ആരാണ് അന്ത്യകാലത്തെന്ന് അത് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പതിനേഴ് അനന്തരം സ്വർഗത്തിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായി മിഖായേലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും സർപ്പത്തോട് സാത്താനോട് പോരാടി ഇത് മുകളിലേക്ക് വായിക്കാൻ കാണാം ദൈവപുത്രൻ്റെ വീണ്ടും ജനനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് സർപ്പവും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും എതിർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു 
എന്നാൽ അവർ പരാജിതരായി അതോടെ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഇടമില്ലാതായി ആ വലിയ സർപ്പം സർവലോകത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്ന സാത്താനെന്നും പിശാചെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പുരാതന സർപ്പം ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു അവനോടുകൂടി അവൻ്റെ ദൂതന്മാർ എപ്പോ അവസാന കാലത്ത് താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ച് സർപ്പം പുറപ്പെട്ടു സ്ത്രീയെ ഒഴുക്കിക്കളയാൻ സർപ്പം തൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നദി പോലെ ജലം അവളുടെ പിന്നാലെ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഈ ദൂഷണമാണ് നദി പോലെ സാത്താൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൂമി അവളെ സഹായിച്ചു അത് വായ തുറന്ന് സർപ്പം വായിൽ നിന്നൊഴുക്കിയ നദിയെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്ത്രീക്കെതിരെ ദൂഷണങ്ങൾ നദി പോലെ ഒഴുക്കുന്ന പുരാതന സർപ്പം അപ്പോൾ സർപ്പം സ്ത്രീയുടെ നേരെ കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പനകൾ കാക്കുന്നവരും യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായി അവളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അത് പുറപ്പെട്ടു അവളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അത് പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റോമാക്കാരുടെ മതപീഡന കാലം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നേരെ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പക്കാലിപ്റ്റിക് ശൈലി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതർക്കും അത് കേട്ട് മാത്രം ശീലിച്ചവർക്കും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന മിനിമം വിശ്വാസമെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് സ്ത്രീക്കെതിരെ അവളുടെ സന്തതിക്കെതിരെ സന്തതികൾക്കെതിരെ നദി പോലെ ദൂഷണം സാത്താൻ ഒഴുക്കും എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവൻ ഈ ലോകത്ത് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് നിന്ദിക്കുന്നവർ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനല്ല അവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അവർ അത് തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം അവരത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഈ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ദൂഷണങ്ങൾ മൂലം ചെവി അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നിത്യജീവന് നിയോഗം ലഭിച്ച ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാനും അവർ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൈവവചനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം യഥാകാലം നമുക്ക് തുറന്നു തരുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാതിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അതിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ശരീരം ധരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവൻ രക്ഷ നൽകാൻ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ സാത്താൻ്റെയും അവൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാരവും പതിക്കും അപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സത്യം വിവേചിച്ചറിയാൻ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെതിരെ സാത്താൻ ഉയർത്തുന്ന സകല പ്രതിബന്ധങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ സത്യവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിർവീര്യമായി പോയി ദൈവമക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും സ്തുതിയും ആരാധനയും ഈ അന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമേ